Large Ottoman incursions into the area around Vizdansky followed after Kostajnica fell into Ottoman hands in 1556. In April 1561, the Ottomans besieged Vizdansko. Ivan Linkovi came to their aid. After his attack Ottoman forces withdrew. In 1574, Vizdansko experienced a second siege under the command of Ferhat Pasha Sokolovi. For days, a small Croatian crew repulsed the attacks until General Herbert von Auersberg and Count Franjo Blagajski came to the aid of the defenders. The third siege led by Kapi Pasa took place in June 1576. After several days of bombing, heavy Ottoman cannons broke through the eastern wall of the city and Kapi Pasha's infantry rushed towards the opening. After three days of fighting around the east wall, the generals came to the aid of the defenders again and Ottomans withdrew again. The fourth and last siege took place in the autumn of 1577, when Ferhat Pasha brought an army of almost 10,000 soldiers at the foot of Bizdansky. The siege began on October 3, and the Pasha initially offered the defenders to surrender. Croatians had refused to surrender. 1577, u blizini rudnika srebra, pa je zato bio i kraljevska kovnica novca, Zrinskog novca. Tim novcem knezovi Zrinski zapravo su branili opstojnost ostatke ostataka Hrvatske. To je ona poznata priča od preziđu kršćanstva. Opsada je počela 3. listopada, Turci su bili mnogobrojniji, oko 10.000 napadača je bilo što Turaka, što Vlaha, koji su bili njihove logističke čete. I došli su pod utvrde Gvozdanskog po prvi puta u povijesti na vrlo jedan čudan način počeli su opsadu čekajući zimu. To do tada nije bila njihova, njihov način ratovanja. Dakle, vrlo kratko, još da zaključim, ponudili su braniteljima Gvozdanskog, kojih je u početku bilo tri stotine, koji su uvodili četiri kapetana Banske vojske, ponudili su im izlazak iz utvrde, ponudili su im da predaju utvrdu u zamjenu za svoj život. Tri puta su to branitelji Gvozdanskog odbili. Treći puta je možda i najznačajnije, kad je ponuda došla za Božić 25. prosinca 1577. godine, koja je bila možda i najizazovnija. 9. sječnja u Gvozdanskom osim hrane i barutnog praha, koje ga više nisu imali, polako ponestaje i ogrjeva. 12. sječnja, dakle u noći, ovoj noći, jer i danas je 12. sječanj, ali 1578. godine, posljednje vatre u Gvozdanskom su se ugasile. To je bilo dramatično, dramatično i za napadače. Zato jer su mislili da su im Hrvati priredili novu klopku. Međutim, 13. ujutro, kad su Turci krenuli u svoj posljednji juriš, kada niti jedna puška više sa benema Gvozdanskog nije opalila, kad su ušli u grad, vidjeli su stravičnu sliku. Branitelji Gvozdanskog, njih još oko 30-a koji je preostalo, smrznuli su se na zidinama utvrde. Držeći oružje, jel? Naravno, i barjak. Ferhat Pasha was so impressed by this horrific sight that he addressed his army with the words If I had these croats on my side, no battle of mine would have lasted so long. He then ordered that a Catholic priest be summoned, and he allowed that Croatian defenders could be buried, according to the Christian rules in the villages he had previously conquered.